இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ எக்ஸாம் உங்களுக்கு கிட்ட வருது இல்லைங்களா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் நான் லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் இப்போ எழுதின மிட் டேம் அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் அப்புறம் எப்படி கேட்குவாங்க எப்படி கேட்கலாம் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற கொஷின்ஸ்க்காக நான் உங்களுக்கு இதை கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் முதலுக்கு வந்து வாட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஆர் வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஏரர்னு கேட்கலாம் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரரும் ரிலேட்டிவ் ஏரர் தான் ஒன்று தான் நீங்கள் ஒரு இப்போ ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் கேட்டால் நம்ம படிக்கலையே அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க ஸோ போத் ஆ சேம் அதனால் வாட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் ஏரர் ஆர் வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஏரர் அந்த புக்கில் போய் பார்த்தீங்களே அந்த டாபிக்ஸில் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஷார்ட்டாக படிச்சிங்க டூ மார்க்ஸ் கேட்ட மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் டி டிடமைனிங் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு ரூல்ஸ் டூ மார்க்ஸ் கேட்டன பாயிண்ட்ஸ் தேவையோ அதை எழுதினீங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ப்ரா நாலு சம்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அது அதில் அது அப்புறம் நெ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் ஸோ நம்பர்ஸை வந்து அப் டு த்ரீ ஜி த்ரீ டிஜிட்க்கு எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை டூ டிஜிட்க்கு எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படி அந்த ரிலேட்டடாக நான் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இது இல்லாமல் புக்கில் போய் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடலில் கேட்பாங்க ஸோ த்ரீ டிஜிட்க்கு நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லை டூ டிஜிட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம் அப்படின்னு வருது ஸோ அது ஒரு கொஷினாக வருது அப்புறம் ரைட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்த் பாயிண்டில் ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஹோ ஹோமோஜினிட்டி ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ்ன்னு ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்குது ஸோ அதை படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளோ எழுதணுமோ அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிடுங்க டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்லேயே ரைட் எனி டூ யூசஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க லிமிட்டேஷன்ஸ் வேறு யூசஸ் வேறு ஸோ நீங்கள் ர யூசஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா யூசஸ் எழுதுங்க லிமிட்டேஷன்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா லிமிட்டேஷன்ஸ் எழுதுங்க அடுத்த கொஷின் வந்து ரைட் எனி டூ எரர்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் தம் நான் பேஜ் நம்பரோடு கொடுத்துருக்கேன் பேஜ் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது நம் அந்த டுவெண்ட்டி பேஜ் டுவெண்ட்டியில் போயிட்டு நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் அந்த டாபிக் படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் வந்து வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் சொன்னேன் இல்லையா யூசஸ் கேட்குறாங்க இல்லை டைமென்ஷனல் யூ லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அது ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளோ எழுதணுமோ அவ்வளோ எழுதுங்க அப்புறம் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைட் குவான்டிட்டிஸ் அடுத்தது வாட் இஸ் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் கிவ் இட்ஸ் வேல்யூ அது பேஜ் சிக்ஸ்டீனில் உங்களுக்கு ரெட் கலர் பாக்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னால் என்ன அதோட வேல்யூ அதை படித்து எழுதினீங்கன்னா போதும் டூ மார்க்ஸ்க்கு தட்ஸ் மோர் தென் என்ன அடுத்த கொஷின் வந்து அ ரேடார் சிக்னல் இஸ் பீம் டுவர்ட்ஸ் அ பிளானட் அண்ட் இட்ஸ் எக்கோ இஸ் ரிசீவ்ட் செவன் மினிட்ஸ் லேட்டர் இஃப் த வெலாஸ்டி ஆஃப் த சிக்னல் இஸ் த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளானட் அண்ட் த அர்த் இது வந்து உங்களுக்கு புக்லே பேஜ் ஃபிஃப்டீன்லேயே இருக்குது பட் அவங்க வந்து அதில் இதில் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து வெலாஸ்டியும் டைமும் டைரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டூ டி பை டூனு ஸோ இதில் டைரெக்டாக வெலாஸ்டியும் டைமும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆனால் புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் டிஸ்டன்ஸும் டைமும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வெலாஸ்டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாடலும் பேஜ் ஃபிஃப்டீனில் போய் அந்த மாடல் ப்ராப்ளமும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலும் உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மேக்ஸிமம் டூ மார்க்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்தது இல்லை கேட்டது உங்கள் பு உங்கள் கொஷின் பேப்பர்ஸில் ரிப்பீட்டடாக வந்தது இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில
நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டிஸ்டிங்ஷ் பிட்வீன் ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டர் இந்த கொஷின் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸில் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ இதை கண்டிப்பாக படிச்சுங்க டிஸ்டிங்ஷ் பிட்வீன் ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டர் தேர்ட் கொஷின் வந்து டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் கிவன் ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃபைன் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் அப்படியும் கேட்கலாம் இன்னொரு கொஷின் பேப்பரில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபைண்ட் ஆர் கிராஸ் எஃப்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இது கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் எடுத்துருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளம் உங்கள் புக்லேயே பேஜ் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்குது ஸோ அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுது தெரியணும் ரிசல்ட்டன் கேட்டாலும் பண்ண தெரியணும் அதே மாதிரி ஆர் கிராஸ் எஃப்னாலும் அதே தான் அதையும் பண்ண தெரியணும் ஸோ அதனால தான் நான் ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பேஜ் ஃபிஃப்டி செவனில் போய் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு போடலாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாகிடும் உங்களுக்கும் பார்க்க முடியாது ஸோ இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஃபோர்த் கொஷின் வந்து டூ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆர் பி வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ வெக்டர் கூட கேட்கலாம் அண்ட் ஏ வெக்டர் மைனஸ் பி வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் உங்கள் புக் பேக் புக்கில் இருக்க எக்ஸசைஸ் தான் நான் பேஜ் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை பார்த்துக்கோங்க இது ரிலே இதை மாதிரி வேறு எதுனா நான் சம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு போட தெரியணும் ஸோ அதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ரைட் டவுன் த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஆங்குலர் மோஷன் ஸோ இது வந்து பேஜ் நைன்டி ஃபோரில் இருக்குது அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துங்க லீனியர் மோஷனுக்கும் பார்த்துங்க ஆங்குலர் மோஷனுக்கும் பார்த்துங்க எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரா கொஷின் வந்து வாட் இஸ் ப்ரொஜெக்டைல் கிவ் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நான் ப்ரொஜெக்டைல் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டிஃபைன் யூனிக் வெக்டர் அண்ட் அனத் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட் எனி டூ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ டிஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் கேட்கலாம் இல்லை டிஃபைன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கேட்கலாம் அடுத்த கொஷின் வந்து அண்ட் அத்லெட் கவர்ஸ் த்ரீ ரவுண்ட்ஸ் ஆன் அ சர்க்குலர் ட்ராக் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை ஹிம் இது ஒரு ப்ராப்ளம் இது உங்கள் புக்லேயே இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அது வந்து பேஜ் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து டிஃபைன் பொசிஷன் வெக்டர் அடுத்தது வந்து டிடமைன் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஃப்ரம் த கிவன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்றாங்க இந்த கொஷினும் உங்களோட புக்லேயே இருக்குது ஸோ அந்த அந்த இது ப்ராப்ளத்தை பார்த்துங்க பேஜ் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இருக்குது புக் புக் புக்கில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுனா வரும் இதில் கொடுத்தது வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது ஒன் ஒன்ஸ் கேட்டாலும் அது எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து மென்ஷன் எனி ஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஸோ வெறும் ப்ரொஜெக்ட் வாட் இஸ் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் கிவ் டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படியும் கேட்கலாம் இல்லை வெறும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம் ஸோ டூ மார்க்ஸ்ன்றதால அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எழுது யூனிட் டூவில் இவ்வளோ தான் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ புக் பேக் இது இல்லாமல் நீங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் படிச்சுங்க எக்ஸ்ட்ரா இதுவே மோஸ்ட்லி கவர் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ புக் பேக்கில் இருக்கிறதும் ஒன்ஸ் ரிப்பீட்டாக இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்காதீங்க ஃபுல்லாக புக் பேக்கில் இருக்கிறதும் படிங்க நான் ரிப்பீட்டட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் புக் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறது தான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு எதுனா கொஷின்ஸும் கேட்கலாம் இப்போ யூனிட் த்ரீயில் பார்க்கலாம் யூனிட் த்ரீயில் நியூட்டன்ஸ் த்ரீ லாஸும் படிச்சுங்க பட் மோஸ்ட்லி செகண்ட் லா தான் கேட்குறாங்க ஏன்னா இல்லை செகண்ட் லா தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ செகண்ட் லா தான் கேட்குறாங்க நியூட்டன் செகண்ட் லா நீங்கள் அதனால் மூணு லாவும் படிச்சுக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் வந்து ஸ்டேட் லாமிஸ் தியரம் லாமிஸ் தியரம் படிச்சுங்க அடுத்து ரிப்பீட்டடாக வர கொஷின் வந்து வாட் இஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் கொஷின் இஸ் ரைட் எனி டூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் டூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ப்ரா அந்த கொஷின் படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் வந்து கிவ் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சஜஸ்ட் ஃபியூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இப்படியும் கேட்கலாங்க ரைட் டூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷனும் கேட்கலாம் இல்லை கிவ் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சஜஸ்ட் ஃபியூ மெத்தட்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஃப்ரிக்ஷன் தேர்ட் யூனிட்டில் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டூ யூனிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய மிட் டேம் குவார்ட்டர்லி எல்லாம் ரிப்பீட்டாக வரதுனால அது நிறைய கொஷின்ஸ் வருது தேர்ட் ஃபோர்த் யூனிட் 
டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதான் ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் படி இதை படிச்சுக்கோங்க நல்லா கடைசியில் ஒரு முறை ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களா செக் பண்ணிக